Yeah. Cada persona agradece a otra en voz alta y le lanza la madeja de lana, sosteniendo un pedazo. A primera vista, una actividad sencilla, pero su significado es lo relevante. Red de la ayuda, un ejercicio que busca promover la gratitud y recordarnos cuándo hemos recibido ayuda. Una cadena que visibiliza las buenas acciones en pares, en este caso, profesores. Y necesité mucho y desapoyo siempre estuvo la marca. Ella no, no, no me abandonó, así me apoyaba siempre. <risa> Muchas gracias. No te abandonaron. Ah, no, 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 no. Formas de enfrentar las largas jornadas laborales, el desafío de volver a las aulas y el poco apoyo emocional. El escenario que durante la pandemia agudizó la crisis de salud mental en los docentes y que pone sobre la mesa la importancia de cuidar su bienestar. Los profesores tienen muchos problemas de salud mental porque hay un nivel de desgaste muy grande y porque hay un sistema que no los ha cuidado. Habitualmente su formación tiene que ver con currículos, tiene que ver con contenido, pero no necesariamente con abordar crisis o abordar situaciones difíciles en sala de clase. Y esa es una fuente de desgaste muy grande. Estudios recientes señalan que un 9,4% de las y los docentes del aula está con licencia, ha reducido su jornada o ha renunciado. Un profesor que no, está, no tiene buenos niveles de bienestar, que se siente mal, que está enfermo, que está dolorido, que está irritable, ¿eh? obviamente que va a transmitir eso dentro de la sala de clase. Por eso el punto de partida de una buena educación es que tengamos profesoras y profesores que estén bien. Y es en ese contexto que el Ministerio de Educación desarrolló la política de reactivación educativa integral Seamos Comunidad, donde uno de sus ejes es la convivencia, bienestar integral y salud mental, que incluye la de los profesores. Nosotros los profesores... Es bien lamentable, como, como a veces uno lo tiene que decir, pero no necesariamente nos preparan para esto, ¿no? Para, ah, lógico. Ente para entender que, que yo voy a tener una mejor disposición para ese aprendizaje en la medida ¿no es cierto? en que me sienta acogido, que esté... Y eso se aprende también. Estuve como con crisis ansiosa, estuvo muy complicada en algún momento. Entonces, a mí la meditación fue como mi cable a tierra. Cable a tierra que es una de tantas alternativas. Mindfulness, respiración guiada y otras técnicas son algunas de las herramientas que existen y que entregan organizaciones como Neyun, una ONG que promueve el desarrollo socioemocional en espacios educativos. Una práctica meditativa que entrena nuestro cerebro hacia un mayor bienestar. Que el mindfulness no solo es una práctica que cuando la estoy haciendo me siento un poquito mejor, sino que en la medida que yo la incorporo como un hábito sostenido en mi día a día, empieza a generar cambios fisiológicos, estructurales y de actividad a nivel cerebral que se asocian con un mayor bienestar, con una mayor capacidad de estar presente. Genera cambios cerebrales que hacen que nuestro cerebro se acerque más a un estándar de salud. Por ejemplo, eh, controlando niveles de cientos neurotransmisores, regulando hormonas. Durante la pandemia comenzaron a aprender de meditación. No tenían las herramientas para ayudar a los estudiantes ni a ellos mismos, solo la convicción de que era una buena forma de sentirse mejor. Con los meses, vieron los resultados. Ha sido como una herramienta eh, que las utilizo día a día y también eh, no ha ayudado mucho al bienestar emocional pero también lo aplico en el aula, con mis alumnos, eh, dedicándonos unos minutos para empezar nuestras clases. Mira, si finalmente esto es igual que una rutina, así como lavarse los dientes, saber que tienes que comer a cierta hora, eh, eh, la práctica meditativa, cuando ya se incorpora en tu vida, tú sabes que es un recurso para poder conectar y para, pa, para poder estar bien. Entregar herramientas en la formación de los profesores para abordar situaciones de crisis, un sistema educacional que les dé espacios de cuidado a los equipos y comunidades que se preocupen de su bienestar, son algunos de los desafíos pendientes en la educación de nuestro país, que aún tiene deudas con la salud mental.